член на Обществения съвет към племената комисия за приемане и обсъждане на този нов изборен кодекс и съм председател на една малка християнска политическа партия на България, която имаше опит в участие на изборите по кодекса, който, беше, който стана популярен като кодексът и дослова. За съжаление, непропускливостта или избирателната пропускливост на нашата политическа система и в този нов изборен кодекс е запазена. Това, което беше обнадеждаващо, че изобщо се тръгва към нов изборен кодекс, а не само към ремонт на заварения, но за съжаление резултата също се приближава повече като изменение на заваренията изборен кодекс, защото имаше много ключови неща в заваренията изборен кодекс, които не се променят изобщо и това може да обяснява толкова скоростното приемане на този нов изборен кодекс. Какво налагаше и приемането според мен на нов изборен кодекс? Очевидната политическа криза, която има в кредите на доверие политическото представителство в момента в парламента. Тук беше изложено, че действително 24% от гласувалите избиратели не са представени поради преразпределението с 4% бариера. И на дълго и на широко дискутирахме процентната бариера на преференциалния вод. Имаше спорове в комисията какъв да бъде той. Но действително, абсолютно много набързо и без особени дискусии беше подминат по-важен въпрос, който поставихме и който на Обществен съвет държа да отбележа това. Все пак беше гласувано че 4% бариера като вход в момента при така създавата си политическа обстановка в България трябва да бъде променена. Ако се запази формулата 4% бариера за влизане в Народното събрание плюс ограничен достъп до финансиране на самите политически партии, което беше заложено в предишния изборен кодекс и остана тук, без да се дискутира. 10 000 лева на година е добратно финансирано от физическо лице, като над 5 000 лева то минава на проверки. Няма право на финансиране от, граждански, от гражданските организации, няма право на финансиране от фундации, от юридически лица и така нататък. Вместо да има прозрачност, тя беше заменена с забрана която налага съмнителност в подкрепата, която в крайна сметка е необходима, защото се появява следващият важен елемент – достъпа до медиите, независимо, че все пак бяха дадени тези 40 000 лева медийни пакети, достъпа до медиите струва пари във време на изборна кампания. Всъщност става едно състезание на пари и на бюджети. И за това не е странно, че в крайна сметка политическото представителство, при положение, че е било парично подплатено първоначално и това е било необходимо условие, за да се прескочи 4% бариера, няма как да не е обвързано с капитали. Всъщност това, което наричаме олигархи, е по определение точно срастването на капиталови интереси и политика. В крайна сметка, като добавяме към всичко, към всичко това и ЦИК, който, или тези, които в крайна сметка броят гласовете, се оказват избрани на партиен принцип от статупо в момента, ние няма как да получим очакван резултат, много по-различен от този, който виждаме в момента, който, за съжаление, обаче, не работи и видно от ситуацията, която е пред парламента и в парламента. И, и нещо много важно по отношение на списъците, това беше отчетено в доклада на Венецианската комисия, но пак така не се отчете. При положение, че има възможност активно да се добавиш в списък, не виждам защо, кое е точно пречка и как ще се наруши конституционното ти право да гласуваш, ако се изчистят наистина списъците от тези мъртви души. В крайна сметка беше, беше установено и огромна разлика в самото предприемане 2011 година, беше тиражирано това нещо. При до 700 хиляди бяха предприемани повече, отколкото съществуват избрателните списъци. Ако това са граждани, които просто не прибивават в България, при положение, че те биха могли да заявят своето желание за участие в, и гласуване в изборите, не виждам защо да не бъдат коригирани в този смисъл списъл избрателните списъци. Благодаря ви много, Антони Делорес. На мен направи много само впечатление как всички парламенти в България а, имат някаква страна, особено за приемат два закона. 